सो परफॉर्मेंस बाइकिंग और हाइपर राइडिंग जैसे वर्ड्स अगर कोई फील करना चाहे अगर कोई बाइक एंथुजियास्ट का अपना पेशन पूरा करना हो हाइपर राइडिंग का बाइक राइडिंग का टूरिंग का और एक लिमिटेड बजट में रह के एक बेहतरीन मशीन अगर कोई चाहे परचेज करने को तो उनके लिए हमारे इंडिया में जो फर्स्ट नेम आता है उनके माइंड में वो होगा बजाज का डोमिनार और ऐसा हो भी क्यों नहीं आखिर अपने सेगमेंट का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद ये एक बहुत ही सही प्राइस पॉइंट पे आता है और ऐसे प्राइस पॉइंट पे आता है जहाँ पे डोमिनर के राइवल्स जो है वो दूर दूर तक शुरू भी नहीं होते हैं आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्ड में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बना देता है नंबर वन अपने सेगमेंट में सो लेट्स गेट इन टू इट नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटो टीवी का ये डोमिनर का एक कंप्लीट और इनडेप रिव्यू वीडियो तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक की अल्टीमेट डिज़ाइन और स्टाइल स्टेटमेंट की सो so यहाँ पे मैं आपको सबसे पहली जो चीज़ नोट करवाना चाहूँगा वो यही है कि 2018 मॉडल और इस 2019 मॉडल में अगर हम लुक्स एंड स्टाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नॉमिनल सा डिफरेंस ही कह सकते हैं और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये जो लुक्स थे वो इतने माचो मस्कुलर लुक्स थे जिसके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ऑलरेडी हमारे बाइक एंथुजियास्ट में था तो अब इससे ज़्यादा तो और कुछ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी मस्कुलर और मैचो स्टाइलिंग को कायम रखते हुए बजाज ने डोमिनार को यहाँ पे दो पेंट स्कीम्स दी है एक है औरल ग्रीन और एक है वाइन ब्लैक जो कि इसके अलावा जो भी एग्जिस्टिंग कलर्स थे वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस 2019 थाउजेंड नाइनटीन में अब यहाँ पे एलोई व्हील्स की अगर हम बात करें तो एलोई व्हील्स में जो गोल्डन कलर आता था इससे पहले वाले मॉडल में वो मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते थे लेकिन अब इनको एक पॉलिश्ड फिनिश में एक ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट दी गई है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है अपने पेंट स्कीम्स के साथ जो भी दोनों पेंट स्कीम्स के साथ ये जो एलोई व्हील्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है इसके अलावा जो डिस्प्ले का प्लेसमेंट है वो प्रीवियस जन में इस तरफ था वो अब आपको इस तरफ दिखाई देगा और ये एक छोटा सा चेंज कह सकते हैं विंग मिरर्स में जो पहले कंप्लेन थी वो अब सॉल्व हो चुकी है क्योंकि अब ये एक हाई क्वालिटी कास्ट एल्यूमिनियम विंग मिरर्स दिए गए हैं एंड अब ऑल यहाँ पे सबसे जो बड़ा और सबसे मेजर चेंज कह सकते हैं और आपने बिल्कुल सही गैस किया है जिनको अभी मैंने होल्ड किया है वो यही है फ्रंट में यू एस डी फोक्स यस अपसाइड डाउन फोक्स होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो अगेन डोमिनार को एक बहुत ही बेहतरीन और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मुहैया करवाएंगे और अब बहुत हो गई लुक्स एंड स्टाइल की बातें और डोमिनार कोई ऐसा बाइक नहीं है जिसके बारे में आपको लुक्स एंड स्टाइल में ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े अब बात करते हैं मुद्दे की और वो है इस बाइक का परफॉर्मेंस और जस्ट टू इन्फॉर्म यू मैंने जो प्रीवियस जन डोमिनार है वो बहुत ज़्यादा चलाई है बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पे भी मैं गया हूँ क्योंकि मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड के पास प्रीवियस जन डोमिनार है सो so, वो जो डोमिनार है वो मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है और उस डोमिनार में और इस डोमिनार में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है राइड क्वालिटी हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में वो सारी चीज़ें अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करना चाहूँगा प्लीज़ अभी तक ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली आपको हेल्पफुल हो ऐसी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो के थ्रू इस चैनल में आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा यहाँ पे मुझे ये डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देना होगा इंजन वही 373.3 सीसी का है लेकिन अब ये पहले से 5 एच का ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है हालांकि टॉर्क अभी भी वही है 35 न्यूटन मीटर की लेकिन आपको जो डिफरेंस है वो इनिशियली फील हो जाएगा और ये डी सेटअप में पहले के इलेवन पॉइंट के कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा के अब ट्वेल्व कर दिया है जो कि एक बहुत ही 
बेहतरीन चीज है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा आपको रेव रेंज में इसी की वजह से अब इसकी रेव रेंज जो है वो बढ़ गई है और अब रेड लाइन टू हंड्रेड तक बढ़ गई है और रेड लाइन बढ़ने का एक सही पर्पज आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे अगर आप डोमिनार के एक सीरियस और पोटेंशियल बायर है सिटी स्पीड्स में अराउंड 30 टू 60 के आसपास आपको कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा लेकिन माइनोर वाइब्रेशंस एंड वीट जरूर फील होगी बट हाँ मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि ये पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड मैनर में परफॉर्म कर रहा है लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप 3000 थाउजेंड टू फोर थाउजेंड आरपीएम या तो उससे ऊपर जाओगे आप ये जो डिफरेंस है इंजिन में किए गए रिफाइनमेंट का डिफरेंस है वो बहुत आसानी से फील कर पाओगे और ये एक क्लियरली विजिबल डिफरेंस कह सकते हैं जो कि आप फील भी करेंगे और आप इसको एंजॉय भी करेंगे जीरो टू हंड्रेड की स्पीड ये बिल्कुल आसानी से 6.75 सेकंड में गेन कर लेता है जो कि इस सेगमेंट के बाइक के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें दिए गए स्लीपर क्लच और सिक्स स्पीड गियर बॉक्स की वजह से गियर शिफ्टिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है जिसकी हेल्प से आपको वन किलोमीटर तक पहुंचने में कोई भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है और इसके अलावा ये जो डबल बेरल एग्जोस्ट है वो बिल्कुल नया है और इस नए एग्जोस्ट के लुक्स के अलावा ये जो ड्यूल बेरल एग्जोस्ट भी नोट जो देते हैं वो इस एनर्जेटिक इंजन से मैच करते हुए आपको एक जबरदस्त नोट प्रोड्यूस करके देते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है और जब आप बाइक राइड करते हैं तो आपको जो फील चाहिए जो साउंड चाहिए बाइक में से वो रिस्पॉन्सिव साउंड अब डोमिनार में आपको बिल्कुल कोई भी स्पीड पे मिलता रहेगा फाइनली अब बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि ये पहले से ज्यादा कंफर्टेबल ये बाइक जरूर हो चुका है यहाँ पे ये फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन में किए गए हैवी रीट्यूनिंग की वजह से अब ये आपको रफ रोड्स पे और पोर्ट होल्स जैसे सिचुएशन में ज्यादा पनिशमेंट नहीं देगा लेकिन मैं आपको ये भी बता दू की इस कंफर्टेबल राइड की एक प्राइस भी आप पे कर रहे हैं और ये जो प्राइस है वो आप पे कर रहे हैं अपनी कॉर्नरिंग एबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए लेकिन एक चीज मैं आपको नोट भी करवा दूं कि ये जो है ये एक टूरर है ये कभी भी हाई स्पीड में कॉर्नरिंग करने के लिए बना ही नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं प्रीवियस जेन मॉडल से तो प्रीवियस जेन मॉडल जितना कॉर्नरिंग के वक्त हाई स्पीड में डायनामिकली परफॉर्म करता था उतना डायनामिकली ये जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा ड्यू टू इसके जो चेंजेस है उनकी वजह से और ये चेंजेस की एक अगर बात करें तो ये जो चेंजेस है उसमें लॉसेस से बेनिफिट्स ज्यादा है और अब पहले के मॉडल से अब जो कब वेट है वो भी टू के जी ज्यादा हो गया है जो कि इस सेगमेंट की बाइक में अगर हम देखें तो आपको सिटी राइडिंग में हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील जरूर हो ब्रेकिंग में अब 60 टू 0 के डिस्टेंस देखें तो 16.52 मीटर्स पे ये स्टैंड स्टिल हो जाता है जो अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह सकते हैं स्पेशली अगर हम बात करें इतने ज्यादा कर्व वेट के साथ और इतने पावरफुल इंजिन के साथ आने वाले बाइक्स की अब बात करें डोमिनार की राइडिंग पोजिशन या तो पोस्टर के बारे में तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि इस बाइक में मिलने वाला जो राइडिंग पोस्टर है ये एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्राइंगल के साथ आता है हालांकि यहाँ पे फुट पैक्स जो है वो थोड़े से रियर साइड जरूर है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस राइड में आपको कोई भी फेटिगनेस इनकी वजह से महसूस नहीं होगी और ये एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड आपको मुहैया करवाएगा सस्पेंशन तो अच्छे हो गए लेकिन राइड पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस की राइड करने वाले हो सीट की पोजिशन भी अच्छी है और ये एक बहुत ही रिजनेबल साइज एंड फोम के साथ आती है और यही सीट राइडर्स एंड पीलियंस दोनों को कंफर्टेबल फील हो सकती है फाइनली ये बाइक टूरिंग पर्पज के लिए बना है जिसमें टूरिंग के रिलेटेड दो ऐसे इश्यूज हैं जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिस्ट्रेक्टेड लगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो यहाँ पे टैंक पे दिया गया है ये थोड़ा सा डिस्ट्रेक्टिव है क्योंकि जब हम राइड कर रहे होते हैं तब जो विजन है वो नियरली यहाँ पे जाने का चांसेस बहुत कम हो जाता है राइडिंग के वक्त हमें अगर यहाँ पे देखना हो तो ये एक थोड़ी सी रिस्क पोजिशन हो सकती है सो so, मैं यही चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो यहाँ पे सेंट्रली अगर मुझे मीटर कॉन्सोल में मिल जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी उसके अलावा ये जो टैंक है टैंक में ऊपर का जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का होने की वजह से अगर आप यहाँ पे बैक पैक रखेंगे जो ट्रैवल बैग या तो टूरिंग बैग अगर आप बाइक पे रखेंगे टैंक के ऊपर तो यहाँ पे मैग्नेटिक बैग्स जो है वो आपका सपोर्ट नहीं देगी सो so, ये दो मेजर इशू लगे जो टूरिंग के वक्त आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं लेकिन ये इतने भी मेजर नहीं है कि आपको डोमिनर को कंसीडर करने में सोचना पड़े ऑल इन ऑल अगर मैं अपने वर्ड के बारे में बात करूं तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल अपने 
कंसिडरेबल ऑप्शन की तरह से डोमिनर को ज़रूर सोच सकते हैं अगर आप चाहते हैं एक टूरिंग बाइक जिसमें परफॉर्मेंस भी हो सेफ्टी भी हो कंफर्ट भी हो और सारी वो चीज़ें हो जो इस सेगमेंट के बाइक में होनी चाहिए और अगेन आपके पॉकेट्स को ये बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं पड़े कुछ इस तरह की प्राइसिंग के साथ आपको एक बाइक चाहिए अब आने वाली कुछ स्लाइड्स में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस डोमिना 2019 के साथ अपने राइवल्स को कंपेयर करते हुए और प्राइसिंग के साथ बहुत सारी ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आपको अब जो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा वो आपके लिए हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग हो जाए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल डिटेल्स हो जाए सो so, इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा तब तक के लिए चूज वाइज ड्राइव सेफ एंड लिव इन क्रेडिबल राइट थैंक यू